buen día, bienvenidos a Actívate desde casa. Estamos transmitiendo desde el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puedes sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local en www.ujat.tv y en las redes sociales oficiales de la UJAT. En YouTube nos encuentra como TV UJAT. Tenemos línea directa en el estudio para que comparta sus preguntas o comentarios al 99 33 58 15 96. Hoy concluimos con el tema Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Tabasco. Para iniciar con la activación física, le doy la bienvenida al maestro David Martínez, profesor de baloncesto y voleibol de sala en el Centro de Fomento al Deporte, acompañado de los alumnos Noel Antonio Martínez Martínez y Emilio Verastegui Hernández. Ellos en este momento nos mostrarán rutinas de ejercicios prácticos para que usted realice desde casa. Maestro David, le dejo cámaras y micrófonos. Gracias, Verónica. Muy bien, vamos a empezar ahorita con una estimulación fisiológica. Recuerden que antes de cada ejercicio debemos hacer nuestros calentamientos, que es muy importante, ¿sí? Para empezar a calentar nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a empezar con rotación de tobillo, pie derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, cambiamos el otro pie. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos a elevar talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con rodillas hacia adelante, hacia atrás. Rodillas hacia adelante, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos, seguimos con nuestra cintura. Manos a la cintura, hacia adelante, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos ahora hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos a girar ahora nuestra cintura. Giramos cintura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, del otro lado giramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos ahora con nuestros brazos. Giramos hacia adelante brazos. Muy bien, Noel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, brazos hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacia adelante. Hacia los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos ahora con nuestro cuello hacia adelante, decimos que sí, hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora hacia los lados muchachos. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, ahora giramos nuestro cuello. Giramos 1, despacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, entonces vamos a ir a 1. Acuérdense siempre hacer respiraciones. Sí, muy bien, entonces vamos a ir otra vez. 1, desde abajo, 2, hacia arriba. Eso es, muy bien. Vamos a abrir piernas a la altura de los hombros. Muy bien, vamos a bajar hacia el frente. 1, 2, 3, 4. 4 a cada cintura. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, muy bien, firmes, ya. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. 1, 2 al frente, 3 y 4 arriba, eso es, muy bien. 1, 2, 3, 4, eso es, vista hacia el frente. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Muy bien. Vamos a hacer ahora tijeras. Tijeras hacemos despacio. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay nada más. Tomamos aire 1. 2. Muy bien. Vamos a hacer ahora, vamos a saltar con un solo pie. En su lugar. Muy bien. Empezamos a saltar un solo pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ahora con el otro pie. Muy bien. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Tomamos aire 1. Otra vez. Tomamos aire 1. 2. Eso es. Otra vez. Tomamos aire 1. 2. Muy bien. Ahora vamos a saltar hacia los lados. ¿Listos? Sale. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, muy bien, tomamos aire 1, 2, muy bien, abrimos piernas, hacemos el siguiente ejercicio, 1, 2, 3 y 4 acá arriba, otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, muy bien, cambiamos de lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, tomamos aire 1, 2, tomamos aire 1, 2, muy bien, vamos a dar desplantes hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Saltamos ahí en su lugar, pies juntos, saltamos, listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15. Muy bien, tomamos aire 1. 2, eso es, tomamos aire 1. 2, eso es, muy bien. Brazos al frente, hacia arriba, a los lados, adelante, arriba, a los lados, adelante, arriba, abajo, muy bien. Tomamos aire 1, 2, eso es, muy bien, tomamos aire otra vez, 1, 2, eso es, muy bien. Brazos al frente, vamos a hacer agachadillas, listos, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Tomamos aire, 1, 2, 1, 2. Muy bien, adelante Verónica. Gracias maestro, estamos en vivo en Actívate desde casa y la línea continúa abierta para sus preguntas o comentarios al 9933 58 15 96. Después de una pausa promocional platicaremos con el historiador Arturo Alvarado Arpaiz, quien nos compartirá sobre los juegos y deportes autóctonos y tradicionales del estado de Tabasco. Ya regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa, el espacio deportivo de nuestra universidad creado para ti desde el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Puedes sintonizarnos en el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. Posterior al programa puede consultar este contenido en YouTube en donde nos encuentra como TV Ujat. Comuníquese con nosotros al número 9933 58 15 96 para sus preguntas y comentarios. Le damos la bienvenida al historiador. Arturo Alvarado Arpaiz, quien nos platicará sobre los juegos y deportes autóctonos y tradicionales del estado de Tabasco. Bienvenido a Actívate desde casa. Muchas gracias Verónica por invitarme aquí a este programa. Creo que vamos a tener una plática muy interesante acerca de todos estos juegos que tenemos aquí, más que nada sobre un trabajo de investigación que estamos haciendo ahí en la asociación. Así es, porque, eh, bueno, les menciono, Arturo Alvarado Arpaiz es el coordinador de proyectos y de todas las actividades que se realizan en la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos del Estado de Tabasco. Y bueno, para iniciar ya con la entrevista, ¿Sí? eh, ¿puedes compartirnos qué son estos juegos? ¿Cuál es el origen? Eh, ¿Cómo se, se practican en la actualidad? Pues en estos juegos que estamos eh, registrando, nosotros tenemos que ir a las comunidades indígenas. Eh, en esas comunidades podemos observar algunas prácticas que pueden ser un tanto interesantes. Y bueno, pues cuando los niños están recreando alguna actividad, los observamos para poder luego practicar con ellos y eh, que nos demuestren a, a, y expliquen en qué consisten estos juegos. ¿no? Eh, no sabemos un antecedente eh, fidedigno de en qué momento ocurre o, o cuando, en qué momento desarrolla un juego como tal, pero algunos juegos han se han mantenido eh, por mucho tiempo. Eh, hace unos uh, meses nosotros pudimos determinar de que el juego del garabato uh -huh. tiene aproximadamente como más de 60 años eh, en actividad. Eh, algunos otros juegos también podrían tener un origen prehispánico, eh, esto debido a que el, el uso del cacao pues, fue, funcionó como moneda hace mucho tiempo y bueno pues eh, hay un tablero eh, que, que pone los cinco, cinco círculos en la cual simbolizan algunas eh, digamos eh, connotaciones en los cuatro puntos del universo y el, el, el eje central como el sol, 
o como el proveedor de toda la fertilidad, ¿no? Aparecen allí en esos tableros que son un tanto interesantes y están hechos de materiales orgánicos. Por lo que nos comentas, entonces, en la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Tabasco, se dedican a rescatar estos juegos. Así es. De las comunidades indígenas. Sí, claro. Rescatarlos. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, registrarlos, poner en práctica luego, en, ya sea con nosotros mismos o trabajando con la comunidad y después eh, empezar a recrearlo en diferentes áreas, ¿no? mostrarlos al público en las ciudades, en escuelas, en difer diferentes eventos culturales, en donde nos permitan, eh, digamos, mostrar y exponer algunas de estas riquezas que se encuentran ocultas en diferentes puntos geográficos de Tabasco y por ende, eh, pues, que se, que se reconozca ¿no? el valor que tienen algunas comunidades indígenas y por ende se pueda construir un patrimonio. ¿no? Estos juegos como tal han sobrevivido a los cambios de transformación, la modernización misma y la globalización y pues eh, más que nada pues, seguir rescatándolos y seguirlos mostrando al público que es muy bonito, que tiene un sentimiento agradable. No se trata de una apropiación cultural, se trata de un rescate. ¿Quiénes participan en estos juegos? Eh, Participamos, obviamente, los maestros de educación física que conforman el, la asociación. Eh, en este caso, yo también me, me tengo que incluir, tengo que conocer, tengo que moverme con ellos, tengo que experimentar el juego. Y bueno, el, se dividen en dos áreas, la part, la, que son los, las prácticas, en esas están los eh, maestros de educación física, y en la parte de eh, investigación, que es donde yo me encuentro, que consta en el registro, en la descripción de estos juegos, buscar antecedentes, buscar bibliografías, aplicación de entrevistas. Eh, esto es una parte más técnica en la que tenemos nosotros. Y en la parte de los proyectos, pues eh, empezamos. ¿Sí? Ok. Yo creo que ya me perdí. Sí, es muy interesante lo que nos comparte, ya que eh, es necesario este rescate de nuestra cultura y más que nada de estos juegos y deportes que las comunidades indígenas desde pues, años anteriores han realizado. Sí. Más o menos, eh, ¿hay alguna, alguna fecha, algún tiempo específico del inicio de, de esas prácticas? Como lo mencioné anteriormente, no sabemos en qué punto en específico sucede esto, pero a, a través de los más de 10 años que tiene la asociación, eh, ha empezado a registrar por más de 20, 20, 27 juegos. Eh, algunos de ellos tienen similitudes con otros espacios, en este caso de Chiapas y Campeche, pero hay algunos que sí son intrínsecos de la zona, es decir, se juegan allí mismo. ¿Cómo cuáles podría mencionar? Eh, hay un juego muy interesante que es el juego del, del, del cacao, que ese es el, digamos que el, el lujo, es el que más ha, ha traído la atención de, de, por muchas personas. Y a través de los juegos, que se, los eventos nacionales, estos juegos se llegan a, a reproducir allí mismo y se muestra como una exhibición. Y bueno, pues hemos estado en, en eventos locales, nacionales, internacionales. Hemos ido, eh, bueno, han ido a Brasil, han ido a Italia y han sido como que los más llamativos los que tenemos. Hay otros juegos que no los hemos, eh, digamos, en, en, puesto en práctica, esto debido a que pues faltan más detalles. Hay que investigación. Más investigación, así más, más que nada, pero también platicar con la comunidad, saber cuál es el significado real de estos juegos, porque los juegos no simplemente es un, una cuestión física, sino también eh, tienen un simbolismo. Eh, el uso de esa práctica tiene un simbolismo. Actualmente en, las, eh, en el sistema escolar, los niños de comunidades indígenas practican allí estos juegos tradicionales. Eh, sí, sí. En, en las escuelas indígenas, por ejemplo, en una escuela de Nacajuca, por las lomas, eh, pues han, han sido como que los más partícipes en ello, inclusive ellos también ya conocían esos juegos, entonces ahí es donde empieza toda esa parte de la, de la conexión entre nosotros, entre comunidad y asociación. Eh, tiene que ser recíproco toda esa parte. Porque nosotros tenemos que ver uh, los recursos, cómo podemos sacarlos para, para hacer los materiales y bueno, y apoyarlos, incentivarlos a, a la divulgación misma de ellos, ¿no? Utilizar el transporte, 
etcétera, etcétera. Mencionaba que son alrededor de 26 juegos que se han rescatado sí, más de, de aquí de Tabasco. De aquí de Tabasco. Tenemos más que Chiapas y tenemos más que Campeche, inclusive hasta de Yucatán. Y ahorita estamos haciendo una investigación que es el juego de pelota Olmeca. Cuéntanos acerca del juego de la pelota Olmeca. Bueno, en, para entrarnos en contexto, el, la, estas pelotas son unas réplicas, bueno, como la que, que tengo ahorita, uh -huh. son unas réplicas que pudimos hacer hace más de un año, y bueno, estas, las pelotas originales se encontraron en el sitio arqueológico del Manatí, allá en Veracruz, que está en el municipio de Hidalgo Titlán, y muy cercano también de, de, de Minatitlán, y bueno, en... En cuestiones cronológicas, estas pelotas están en la fase A del manatí, es decir, en el 1600 al 1500 antes de Cristo. Es mucho más antiguo que las cabezas colosales, eh, olmecas. Y bien, el, esas pelotas pudieron resistir, el, digamos, al tiempo. No hubo una descomposición muy completa. Esto es debido a de que eh, al estar enterradas debajo de los manantiales que están allí en, 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 el, en el sitio arqueológico, pues uh, no tenían oxigenación, es decir, no tenían aeróbicos y bueno, pudieron conservarse y eh, en el contexto también eh, de su ubicación, algunas se mantuvieron dispersas y otras estaban posicionadas como ofrenda. Las más grandes, que son de 30 centímetros, estaban, digamos, en una situación de ofrenda porque también estaban eh, ubicadas en hachas votivas de color verde, que mayormente son de jade y serpentina, y otras, las que estaban dispersas, mantenían un tamaño diferente. Esos tamaños están de 14 a 15 centímetros. Por lo tanto, jugar, jug, si jugaban las, con la pelota, eh, pues las pelotas más grandes pues, eran muy difíciles de controlar y de manejar. Entonces, las de este tamaño, que son de 14 centímetros, sí se pueden jugar y es mucho más movible. Claro, no sabemos cómo lo jugaban que si se hacían sacrificios humanos, porque hasta ahorita en, en el Manatí pues hay restos óseos de niños, posiblemente recién nacidos, no nonatos, y bueno, pues es, que se encontraron desmembrados. ¿no? Aparte de esta pelota, ¿qué eh, otros objetos utilizan para practicar las comunidades indígenas, los juegos y deportes autóctonos? Bueno, en, en este en especial, pues está en desarrollo, eh, ahorita lo que podemos decirle a la gente es que se mantiene simple en, en un proceso inicial de práctica. Ahora, en los otros juegos se pueden usar garabatos, que es, en el, que es en el, para pegarle a la pelota, una pelota de, de jacinto. En el tablero de, del juego del cacao, pues simplemente el tablero hecho por las, las comunidades y el cacao mismo. Y los otros eh, pues son de palos de madera. Hay un juego que se llama el buche, eh, ese es inflando una digamos, tripa de, de pavo, y se infla y, el, y se queda como especie de buche, y ahí las comunidades lo, lo empiezan a tirar como si fueran globos, ¿no? Entonces, hay que secarlo constantemente ese, ese material. Pero bueno, los que más utilizamos son esos los que, los que te mencionamos, sobre todo porque su recreación es, digamos, entretenida, sobre todo para los niños y para los jóvenes. A mí me recuerda mucho cuando hicimos un evento en el Museo de la Venta, y participaron personas que no eran locales y, y se involucraron y se involucraron y les gustó bastante entonces eh, fue llamativo inclusive para los mismos adultos ¿Cuáles diferencias podrían existir eh, entre estos juegos y deportes autóctonos del estado con los juegos actuales y mundiales? Nosotros le decimos um, juegos occidentales eh, eso es digamos son foráneos aquí eh, eh, son digamos tienen una cuestión más comercial y bueno, los autóctonos son los que han sobrevivido con el paso del tiempo, ¿no? Eh, que en pequeñas localidades han persistido eh, a estos cambios de transformación y obviamente el desplazamiento mismo de las personas hacen de que estos, estos juegos también sean olvidados. Por lo tanto, eh, creo más bien desde un punto de vista humanístico que, el, que estos juegos ten, deben de tener toda la divulgación posible, ¿no? que inclusive 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco también se puede involucrar con nosotros. Claro, este, para... una muestra de ello es este ¿Sí? espacio que les brindamos a ustedes, eh, a ti como representante, y pues te agradecemos Arturo Alvarado Arpaiz el compartirnos acerca de juegos y deportes autóctonos y tradicionales del estado de Tabasco. Es importante mencionarle también que si usted desea iniciar una vida activa en los deportes, no dude consultar las 26 disciplinas que el Centro de Fomento al Deporte UJAT ofrece. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Bernice. Ya regresamos. Mantenernos activos y hacer ejercicio con regularidad nos ayuda a quemar calorías, lo cual nos permite prevenir el exceso de peso o mantenernos en nuestro peso saludable. Cuanto más intensa sea la actividad, más calorías se queman. La clave sin duda está en la constancia. Continuemos ejercitándonos desde casa con la participación del maestro David Martínez Hernández y los alumnos Noel Antonio Martínez Martínez y Emilio Verastegui Hernández del Centro de Fomento al Deporte UJAT. Vamos con usted, maestro. Gracias, Vero. Vamos a empezar ahorita con nuestra activación física. Recuerden que todos estos ejercicios que vamos a hacer ahorita lo pueden realizar en cualquier lugar de su casa. Son para espacios reducidos, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con marcha. Empezamos. Marcha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, 14, 15, muy bien, 1, brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora hacia arriba, eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15. El otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15. Muy bien, marchamos en su lugar. 1, 2, 3. Levantamos piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Eh, paso yogi hacia adelante. Tocamos muslos de los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora hacia, hacia atrás tocamos punta de los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora vamos a hacer tijeras. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, tomamos aire 1. Recuerden tomar siempre respiraciones antes de realizar un ejercicio y hacer pausa entre cada ejercicio. Recuerden siempre tomar su respiración. Muy bien. Hacia abajo, flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Abrimos piernas. Emilio, abrimos piernas. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Cambia hacia hacia adelante. Eso es. Muy bien. Manos al frente. Nos quedamos ahí un rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, muy bien. Eso es, bajamos, agachadillas, 1, despacio, 2, 3, espalda recta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Hacemos desplantes hacia adelante. 1. Cambio de pierna. 2. Eso es, despacio. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14 y 15. Muy bien. Vamos a hacer ahora estiramientos. Uno, eso. Del otro lado. Dos, tres, despacio. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15. Muy bien. El otro lado. Hacia el frente. Eso es. 1, 2, 3, 4 arriba. 1, 2, 3, 4. Otra vez abajo. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien, tomamos aire 1, 2, muy bien, tomamos aire 1, 2, muy bien. Ahí como están, pierna, este, posición de firmes, vamos a hacer este movimiento. Muelleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Nos paramos firmes. Vamos a saltar con un solo pie ahí en su lugar. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Del otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, saltamos ahora hacia los lados, pies juntos, izquierda, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, tomamos aire 1, 2, tomamos aire 1, muy bien, hacemos desplantes hacia adelante, hacia atrás, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, firme. Tomamos aire 1. Eso es. Y vamos a hacer estiramientos. Muy bien, nos quedamos acá. Nos tocamos las rodillas. 1. Ahí nos quedamos un rato. 1. Hasta donde llegues. 2. 3, pies juntos, pies juntos, Emilio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Abajo. Eso es. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, arriba. Continuamos, Vero. Gracias, maestro. Excelentes rutinas que nos ayudan a mantenernos activos y, por supuesto, en forma. Recuerden, estamos en Actívate desde casa, desde el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Puedes sintonizarnos en el canal 35 del sistema de cable local en www.ujat.tv. Posterior al programa puede consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentra como TV Ujat. Quédese con nosotros para seguir activándose desde casa. Ya regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa, el espacio deportivo que la UJAT ha hecho posible para que te actives físicamente desde la comodidad de tu hogar. El ejercicio nos ayuda a tener más fuerza y resistencia. El deporte hace que nuestro sistema cardiovascular trabaje de forma más eficiente. Con esto se dispone de más energía para afrontar el día. El maestro David Martínez Hernández y los alumnos Noel Antonio Martínez Martínez y Emilio Verastegui Hernández concluirán con la actividad física de este día para tener un una rutina de ejercicios completa. Adelante, maestro. Ok, gracias, Vero. Muy bien, vamos a continuar con nuestra activación física. Como les venía comentando, esto lo pueden realizar desde su casa en un espacio reducido. No es necesario que estén en un patio, sino desde la comodidad de su casa ustedes pueden realizar estos ejercicios. Muy bien, vamos a empezar. Eh, abrimos y cerramos manos. Vamos a hacerlo 15 tiempos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15. Hacia atrás, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, más atrás, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, abrimos pierna a la altura de los hombros, flexionamos, 1, del otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Siguiente ejercicio. 1, 2, nos quedamos ahí. No flexionen las rodillas, recuerden. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos agarramos los, los tobillos. Nos quedamos ahí. Muy bien. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15. Muy bien. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Siguiente ejercicio. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 2, 3, 14, 15. Muy bien, vamos a, vamos a hacer planchas. Muy bien, listos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Nos quedamos ahí en el suelo. Eso es. Muy bien. Arriba. Uno. Ahí se quedan. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Eso es. Vamos a estirarnos lo más que se pueda. Hasta donde lleguemos, ¿sí? Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. ¿Listos? Muy bien, 1, 2, despacio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Ponen de frente. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Listos. Abajo. 1, 2, 3. Tres abdominales. Estamos haciendo lo que es abdominales. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Cambiamos. Eso es. Eso es. Sepárense un poquito más. Eso es, Emilio. Muy bien. Muy bien. Uno. Estiramiento. Nos quedamos ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ahora hacia el frente. Eso es, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Ok. Muy bien, nos quedamos ahí igual. Levantamos un poquito el abdomen. Eso es, muy bien. Ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso es, muy bien. Cambiamos, eso es, muy bien. Eso es, uno, levantamos piernas, pies juntos, dos, tres, aquí estamos trabajando lo que es abdomen, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14 y 15. Muy bien. Siguiente ejercicio. Muy bien. Hacia los lados, estiramientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Tomamos aire uno. Eso es, muy bien. Respiraciones, tomamos aire uno. Uno, tomamos aire por la nariz. Dos, soltamos por la boca. Muy bien. Tomamos aire uno. Dos. Eso es, tomamos aire otra vez. Uno. Dos. Eso es, otra vez. Tomamos aire uno. Dos. Muy bien, vamos a abrir piernas. Muy bien. Vamos a hacer este movimiento hacia adelante. Nos quedamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Paramos en firmes. Vamos a hacer este movimiento. Ponemos un pie sobre el otro. Y vamos a bajar y nos vamos a quedar aquí, nos agarramos aquí la parte de la rodilla, nos quedamos un rato, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien, nos agarramos del otro, muy bien, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, nos agarramos acá esta parte del codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12. Muy bien. Adelante, Vero. Gracias, maestro. La actividad física ha demostrado ser un factor de prevención de enfermedades, constituyendo así un elemento esencial para mantener la calidad de vida de las personas a lo largo de los años. Agradecemos al maestro David Martínez Hernández y a los alumnos Noel Antonio Martínez Martínez y Emilio Verastegui Hernández del Centro de Fomento al Deporte, UJAT, su participación activa y eficaz en este día. Puede consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentra como TV UJAT. En la próxima emisión de Actívate desde casa, estaremos abordando el tema efectos de la práctica del deporte. También les estaremos presentando por parte de los maestros del Centro de Fomento al Deporte UJAT rutinas básicas para fortalecer el hábito de una activación física adecuada en las actividades diarias. Por esta ocasión me despido, soy Verónica López Arellanos, esto fue Actívate desde casa.